ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಅದಾಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣೋ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅಂಥ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸೋ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು ನೀಲ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಗನ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪೋಲೋ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟರು ಅಮೆರಿಕ ತಾನು ರಷ್ಯಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೀಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಚಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಲಾಜಿಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಾಜಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಕಾಣ್ತಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಬ್ಬರು ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಾಜಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಆ ಬೆಳಕೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಪ್ಪಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಹಿಂದಿದೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಿರೋ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಸೆಟ್ಟ ಅನುಮಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾವುಟ ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು
ಅವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಲೈಕಾ ಅನ್ನೋ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತು ಆ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಫಾಗಿ ಭೂಮಿಗಿಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಅದಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿ ಗೆಗೆರಿಯನ್ನನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಮಾನವನ ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿತು ರಷ್ಯಾ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿನಾ ತೆರಸ್ಕೋವಾ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾನೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತು ಹೀಗೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ವ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಸಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ರಷ್ಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀದಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಇಮೇಜುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರನೇ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಪರಸಿ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಏರಿಯಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೇ ಅವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಟೇಪುಗಳು ಅವತ್ತಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಸಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋ ವಾದಾನ ನಂಬೋಣ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾಕೆ ಅಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗಿಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾ